haciendo hermanitos queridos, un momento. Celebramos ahora pues a un hombre universal que rebasa eh, los límites de la religión, del cristianismo, sin dejar de ser esencialmente un cristiano y que cristiano. Uh, es un hombre sobre el que se ha escrito mucho, incluso novelas, incluso los eh, grandes literatos se han ocupado de su, de su vida, de su persona, de su significación, el teatro, el arte de los hombres, etc. Porque es un hombre universal. Hoy todos deberíamos contemplarlo, meditarlo en nuestra Eucaristía y, y conocer un poquito más de, de, de esa vida eh, impresionantemente hermosa de, de este excepcional hombre que es uno de los regalos pues que Dios da a su iglesia como son los santos este Francisco pues nada que él vino estuvo de Asís eh, en la vuelta del primer milenio hay el año 100, 1182 al 1226 o sea Dando la vuelta en milenio pasado, pues surgen estos, estas maravillas. En esa época eh, se enojan conmigo mis hermanos franciscanos porque les digo que el fundador de los, el fundador de los franciscanos es San Buenaventura. San Buenaventura es discípulo de él, de los primeros que entraron en la orden, el, el que escribió también la primera biografía de, de San Francisco. Un santo escribe la biografía de otro santo y, y bueno también era un momento muy oscuro de la iglesia mucho muy oscuro no es que estuviera bajo persecución como ahora ni pero también había muchos antitestimonios muchas cosas incluso en el alto clero más que nada se notaba en el alto clero pero ahí surgen figuras como Francisco Contemporáneo Santo Domingo, Buenaventura, Santa Catalina de Siena. Bueno, Dios está trabajando también, yo creo que hoy también. No creo que esté Dios. Está trabajando, ojalá que también nos mande estas señales así de, de hombres y mujeres como fueron estos. Y como sigue, y siguen siendo. Ahora que los hay, los hay también hoy. Tiene que haber. Eh, y pues eh, habría muchas cosas que decir. ¿Qué? Voy hasta sal salirme del texto. ¿Qué sacaría yo de San Francisco de Asís? Los santos no lo son y lo serían si no sirven a la iglesia, si no aman a la iglesia. Voy a dar arrebatadamente algunos datos. Ya todavía en vida de San Francisco, ya había 30.000 franciscanos misioneros en el mundo. Si no somos capaces de esto, Ahí, pues, no, no, no estamos en, eh, en sintonía. La santidad no es una autocomplacencia, un pseudomisticismo eh, de formaciones que puedan venir y suceder, no. Es un amor y entrega a la Iglesia como Santo Domingo, como Francisco. Ve, 30.000 franciscanos, ya creo que más que ahora, en vida todavía de Francisco, en el mundo como misioneros. El mundo entonces conocido, no bueno, se descubrió América, pero cuando se descubrió América, los franciscanos llenaron América desde Cabo de Hornos, jesuitas, franciscanos, en fin, hasta, hasta Napa y más allá, más arriba. La Universidad de, de, eh, Franciscana de Nueva York, la, la Universidad de Georgetown, bueno, eh, no solamente eran santos, el santos. Nosotros los vemos a los santos y como nos lo presenta la iconografía, pues nos frustran. Vemos a, Ignacio, vemos a los santos y dicen, no, pues está, está muy feo eso. No, no, no le entramos. No, los santos eran hombres de su tiempo y que asumieron el reto de su tiempo. ¿Qué quiere decir san, ser santos? ¿Quién está llamado a ser santo? A menudo se piensa en que la santidad es un objetivo reservado a pocos elegidos decía Papa Benedicto como si la santidad fuera para atletas de alto rendimiento pues no, no, no lo son más bien son uh, 
pues en otro sentido sí son de alto rendimiento, pero, pero no, Papa pa, Benedicto quiere decir que, pues no es nada, que al contrario de nuestra vocación, dice San Pablo, esta es la voluntad de Dios, que ustedes se, sean santos, santos, es decir, no estar apegados a, la, a las cosas del mundo, al mundo que se opone a Cristo a, y amar. En Él, en Cristo, nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia. La vocación. Para Pablo es indistintamente llamar bautizados, cristianos o santos. Para Pablo no decir que un cristiano, que un cristiano no fuera santo era una contradicción. Bien. Es, es, es maravilloso cuando uno los contempla así. Voy a poner un ejemplo. Um, en Asís, tierra hermosísima y tierra de santos, Santa Catalina de Siena, de ahí era de Asís, de San Francisco, bueno, tierra de santos. Y eh, él le llamaban el rey de las fiestas de Asís, porque no había antro que no conociera. Francisco era, era hijo, de, era, era junior, entonces pues sí, hacía buenos, buenas pachanguitas, hoy diríamos que era el amo y señor de los antros, como nuestro chavo de hoy, pero un día, no, esto, no, esto, no, esto, no, esto, no, no vamos bien, ya encuentro ese encuentro con Cristo, y ese es un primer, primer, primer paso que yo ya vería, fíjense, y cuando le comunica esto a su padre, que era, pues que era un mercader rico, el padre le echa en cara, pues el dinero que gastó en él, y etcétera, y esto y lo otro, y, y hasta lo que traes puesto me lo debes, y se le puso pesado el papá. Entonces, Francisco le dijo, la vida se la debo a Dios, y gracias por todo, se quitó todo, se quedó desnudo, ¿eh? en mi plaza, tuvieron que cubrirlo, dijo, ahí está todo lo lo que es tuyo, lo que te debo. Ahí tuvieron que taparlo porque dicen, pero ahí dejó todo. Le, le estás echando en cara que te debo lo que traigo puesto. Ahí te va lo que traigo puesto también. Lo demás se lo debo a Dios. Y comenzó. Es un detalle de la brusquedad del cambio cuando se deciden las cosas. De cual, la mediocridad, pues no, 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 no sufre. Apegados como invitábamos ayer y meditaremos el próximo domingo ahí, a las riquezas y cosas de esas. Qué escándalo a nivel mundial hoy. Bueno, resulta pues que empezó su camino allí en Asís y había una capilla, un lado de lo que ahora es la porciúncula de allí en Asís. Una, había un lado una iglesia cayéndose. No tenía cuantos barrotes, y no tenía techo, estaba, estaba eh, pues en ruinas, llena de polvo tirada, abandonada totalmente. Pero ahí estaba el famoso Cristo de San Francisco. Yo me traje uno muy bonito y me lo virlaron, pero ya sé quién. A este lo voy a quitar. Si sí conocen el Cristo que le habló a San Francisco. Una cruz muy, 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 muy original. Toda una teología que está en esa cruz. Bueno, entonces en uno de sus arrobos allí, le dice el Cristo que le habló a San Francisco, le dice, ayúdame a, a levantar la iglesia. Le dijo el Cristo. Pues no, luego vamos a juntar y empezar a poner tabiques y a ver. Y pues hoy pues a buscar, a hacer, a hacer eh, obras para levantar. Pues levantar ahí la iglesia donde el Cristo, el Cristo que le habló a San Francisco. Y luego, poco a poco va entendiendo que lo que le pide el Cristo no es que edifique esa iglesia, ese templecito que está allí, no, 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 no. Eso no. Ayúdame a levantar mi iglesia. Está por los suelos, ¿eh? llena de escándalos, de pecado, de suciedad de traiciones, de, de mundanidad, de todo. Ayúdame a purificarla. Ah, ese es otro cantar, porque poner tablas ahí pues no tiene chiste. Hacer que la iglesia sea santa. Pues, empieza el gran trabajo. 
la gran santidad de este hombre. Y cómo es que él va a, a, vamos a decir, a reformar la iglesia. Bueno, pues con su vida, con su propia vida, con su ejemplo, con, su, con, con todo lo que él hizo, tal como vivió y asumió el gran eh, trabajo de su, de su obra. Nunca quiso ser ordenado sacerdote, porque estaba muy desprestigiado el gremio. A lo mejor hoy tampoco hubiera querido. Porque, no sé, como, casi como un laico, consagrado, un hermano. Y una humildad y, pues, la reforma de la iglesia que va a operar él al lado de otros santos y santas de esa época, pues como decían aquí, llega hasta nuestros días. Papa Francisco, se llama Francisco, precisamente, aún siendo jesuita, por Francisco de Asís. Ese gran oh, eh, encíclica de Papa Francisco sobre la ecología, pues empieza precisamente con el himno famoso de, de San Francisco. Los datos, sí, mío señor, que mi señor sea alabado. En la hermana agua, en el hermano sol, la hermana luna, la película de Seferelli, hermano sol y hermano luna, todo, todo, todo el arte humano. Ah, creyentes y no creyentes se han inspirado en esta figura estupenda, magnífica, de, que trasciende las, las fronteras de la, la iglesia y que fue Francisco de Asís y empieza a resurgir pues, y fíjense nada más cómo estaría la cosa inmediatamente todavía en su vida pues sale Buenaventura ese sí a otro nivel y ese es mis hermanos franciscanos a veces que, no, que me dicen que no que no es cierto el fundador de los franciscanos es San Buenaventura porque un hombre como San Francisco de Asís era todo menos un hombre organizado. No, no, no esos genios no, pues no pueden ser organizados. San Agustín sí, sí era. Y no mucho, pero este pues no. Constituciones. Las constituciones que rigen hasta hoy los franciscanos son de Buenaventura. Contempo, el discípulo y contemporáneo de Francisco. Ahí está un santo inmediatamente. Gran santo y gran teólogo, en la contraparte, vamos a decir, en el otro lado de la, de la acera estaba Tomás de Aquino, de los discípulos de, 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 de eh, Guzmán, de Santo Domingo. Se daban, también, todos italianos, no. Guzmán era español, pero... Es la forma como Dios va llevando, manejando su iglesia con estos hombres. Entonces ya no se trata de, re, de ahí hacer una, eh, unas reparaciones al templecito, sino se trata de revitalizar la iglesia. Se entrevista con el Papa, viaja a, 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 al norte de África para hablar con el sultán, para que los deje predicar en el mundo musulmán, cosa que no logró. Porque eso sí le preocupaba, hay que hablar, hay que, hay que evangelizar, hay que anunciar el Evangelio. Nada más que hacer marchas y cosas, no, hay que anunciar el Evangelio, vivirlo. Es, es lo que ellos hicieron. Bueno, yo creo que el hecho de que en, en su vida hayan sido ya 30.000 franciscanos que alcanzó a ver, eso ya, dicen todo. Se dividieron, ¿eh? se separaron, hubo una rama un, muy radical y otra poco menos observante. Y Buenaventura fue el que, el que salió al quite para frenar las divisiones y corregir algunos errores, porque era tan grandiosa la figura de Francisco que creían muchos teólogos, aún franciscanos, que era el signo del tercer eón para el fin del mundo. Era, era una figura imponente de, de santidad, de lo, el impacto, lo que hizo, solo Dios sabe. Y Buenaventura es el que dice, no señores, la tesis de habilitación de Papa Benedicto es precisamente sobre ese periodo de la historia de Buenaventura, cómo cierra la brecha y mantiene unido a, 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 a la gran familia franciscana. ¿verdad? Y no vienen los franciscanos laicos, vienen los, los, los legos, vienen los terciarios, es un, es un hombre universal, grandioso, es, es eh, Francisco de Asís. Pues esto es lo que 
precisamente no, no, nos, eh, no, no, nos invita a, a vivirlo y a pedirle pues que él nos conceda también no hay figuras que con su vida, con su ejemplo, con su entrega hoy que eh, el mundo mediático parece que está haciendo una apología de la violencia de cosas feas eh, pues tenemos un testimonio sencillo, humilde, de nuestra fe lo necesitamos, ¿eh? de eso se trata ¿Eh? Eh, y, y es la santidad a la que estamos llamados eh, Papa Benedicto hablando de los santos él se ocupó mucho de los santos Papa Benedicto en su ministerio sacerdotal de arzobispo, de cardenal y de papa siempre habló de los santos eran su era compañero de camino les llama eran una gran atracción para él los santos, compañeros de camino. ¿Qué es lo esencial para ser santo? Decía, dice el Papa Benedicto. Esencial es no dejar nunca un domingo sin el encuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía. Esto no es una carga, sino que es luz para toda la semana. Si no estamos en misa, no estamos hablando de nada en serio. Porque esto no es obra nuestra, es el trabajo de la gracia de Dios en nuestra debilidad, como bien lo entendió San Agustín. No es que yo quiera solamente, sino que la gracia de Dios me ayude. No comenzar ni terminar nunca un día sin al menos una breve, un breve contacto con Dios. Y en el camino de nuestra vida, seguir las señales del camino que Dios nos ha comunicado en los mandamientos leídos con Cristo nunca dejar esto y a ver y eso es lo que a, a la postre en definitiva pues es la santidad es lo que Dios quiere pues eh, hoy contemplamos de veras a este hombre excepcional los fundadores de esta ciudad Fray García de San Francisco un monje franciscano los primeros evangelizadores que mandó traer Cortés inmediatamente de España franciscanos, 12 franciscanos, los franciscanos, todo el continente, junto con agustinos, jesuitas, dominicos, los dominicos, Oaxaca, Chiapas, Centroamérica, pero, pero todos, juntos. eran santos, eh, que dejaron el pellejo en, la, en el surco, no creo que, deba, que deban pedirnos perdón, yo creo que los que tenemos que pedir perdón somos nosotros. Cuando vemos a esas, a esas genialidades. Pero bueno, ellos no se prestan para discursos políticos. No, no, no lo necesitan. Por eso eran santos. Pues démosle gracias al Señor por esta figura imponente, bellísima, ejemplar de San Francisco de Asís. Pidámosle por nuestra iglesia nuestros pastores y nosotros mismos como laicos, como bautizados, ayudémosle a Cristo a, a levantar la iglesia, que sea una iglesia pura, limpia, llamen esto en nuestra Eucaristía, que vamos a poner.